ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീണ്ടും ഒരു നാടൻ വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇടിച്ചക്ക തോരൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇടിച്ചക്ക തോരൻ പിന്നെ ചില നാട്ടിലൊക്കെ പല രീതിയിലായിരിക്കും പല നാടുകളിലായിട്ട് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് എന്താ പേര് പറയുക അതുപോലെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചക്കയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചൊന്ന് വലിയ ചക്കയായിപ്പോയി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയായിരുന്നു ഇനി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം ഹസ്ബൻഡാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു അങ്കമാലി സ്റ്റൈൽ മാങ്ങ കറിയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനൊരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് അവർ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നു അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലുള്ള കമൻസൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കൊറോണ സമയമായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടിച്ചക്കയുടെ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് ഒത്തിരി പേർക്ക് അധികം അറിയാത്ത ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഇടിച്ചക്ക നമ്മുടെ ഒതൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഇടിച്ചക്ക തോരനാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഒടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കട്ടിക്കാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചക്ക ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് നോക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ കൂടി വരാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് ഒടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമ്മിക്കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞ് പോകുന്ന ടൈപ്പാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇടിച്ചൊക്കെ തോരന് വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി വരുത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ടെങ്ങാനും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും നല്ല വെന്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കട്ടെ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഒരു അരി അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ വലുപ്പം പോലെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ചക്കയുടെ വല
നമ്മുടെ ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി അപ്പോൾ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി പാകാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വാഴയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വാഴയിലയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇടിച്ചക്ക തോരന് ഇനി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പതിന് ശേഷം യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ വാഴയിൽ വെച്ച് മൂടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്നങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇടിച്ചൊക്കെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടമായാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാത്തവരെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റ